kadro. Ya, e, tabii şunu bir kere söylemek gerekir. E, şimdi Vic, e, Vitor Pereira'nın bana göre e, yani cicim ayları bitti. Cicim yani, mi kaldı? Hocam cicim ayı mı kaldı? Hayır hayır. Sevgili. Şimdi bir bitireyim cümleyi. E, cicim ayı derken şimdi sezon başı herkes güveniyordu. Sisteme güveniyordu. Bu ara hatırlarsınız işte Caner gitsin. Gürcan Bilgiç girsin mi? Pardon hoca. Girsin mi arkadaşlar? Şöyle, bu, evet alalım diyorlar. Buyurun. Se Önemli değil biz devam edelim. Yabancı değil Gürcan. <gülüyor> yani şimdi sezon sezon başı çok yani dik başladığında da şimdi siz öyle söylüyorsunuz hani Cici Yayın bitti. Hatay Spor maçına kadar işte yani Perera herkes işte Perera Perera diyordu. Evet biz de iyi oynadığında Fenerbahçe onu söylüyorduk ama hücumdaki ciddi eksikliği de dile getirmiştik. Şimdi artık bundan sonra tartışılacak bir Perera var. Niye? Fenerbahçe genelde sıkıntısı ne zaman oluyor? Ne zaman organize bir savunma oluyor? Evet organize olmuş bir savunmaya karşı ucumda öğretkenlikte hiç, yok. hiç yok. Şimdi atak noktası Fenerbahçe'nin neresi belli değil. Şimdi atak noktası belli değil. Orta saha oyuncuları destek verir mi vermez. Kenar bekleri ucumda özellikle dörtte orta sahada iki tanesi Ferdi ne kadar iyi niyeti de oynasa, olsa bu oyun için yetersiz. Şimdi onlardan iki kanattan buradan sağdan soldan gerekli desteği almıyorsun. Şimdi buraya doğru destek Gustav ve Zayis'te özellikle rakip ceza sahası içinde sen sezon boyunca en fazla topla buluşuyorsun ama sayısal eksikliğin var. Buluştuğun noktalar doğru değil. Topla buluşuyorsun ama nasıl buluşuyorsun? Tabii yani iki taraftan bu destek yok sayısal üstünlük yok. E, en önemlisi bir futbol her zaman söylüyoruz. Futbolun sağ içinde bir aritmetiği bir geometrisi var değil mi? Sayısal bir üstünlüğü var. Burada 3 kişi önünde, topun önünde haftalardır söylüyorum. 7 tane Fenerbahçe. Burada da Alain Spor kendi burada orta sahada bekliyor. 10 oyuncusuyla Serkan'ın önünde. Şimdi ona, Sen bu 3'ü burada tutuyorsun. Ona 7 bir oyunda. Yeri geldiğinde 6'ya 9'a dönüyor bu iş. 7'ye 9'a dönen mesela bölümler de oluyor. Bu maç değil. Genelde söylüyorum Fenerbahçe'nin evet. bu maçın özelinde genel. Şimdi burada çözemezsin bu oyunu. Bununla beraber ne oluyor Fenerbahçe? Böyle oyunlar için... şimdi. Hücumda evet bugün çok dominant oyun oynuyorsun. Çok baskı yapıyorsun. Fenerbahçe'nin ön tarafında evet kalite eksikliği var. Beceri eksikliği var. Sen ne diyorsun bugün yaptığım veya sezon başından beri ya diyorsun ki Zayis'le başlayayım. Maç bir bakıyorsun gol lazım. Crespo'yu oyna alıyorsun. Yani bunlar facia. Fenerbahçe kendi evinde Crespo'yu oyna alıyor. Bir de işin tuhafı bak. Daldan dala atlıyoruz gibi oluyor da o kadar malzeme var. Otursak bir saat burada baş başa konuşsak yerdir. Bir oyuncu oluyor Fenerbahçe. Yani Gustavo'yu geriye alıyorsun. Bak şimdi. Miguel Crespo'yu oyuna sokuyorsun. Hayır. Sağ olun. Valencia'yı oyuna alıyorsun. Kanada koyuyorsun. Tabii. Şimdi bir Nazım'ı çıkartıyorsun. Ferdi'yi buraya alıyorsun. Nova'yı buraya. Gustavo'yu buraya. Yani bir oyuncu değişikliğinde bir takımı dağıtıyorsun. Sevgili hocam kim nerede oynadığını anlayana kadar gol yedi Fenerbahçe. Şimdi Fenerbahçe'nin bir oyuncu değişikliği bu kadar pozisyon değişikliği oluyorsa zaten sağ içinde demek ki bir organizasyonda sıkıntı var. Şimdi Hala maç bitiyor. Oyuncu tercihi yeri geldiğinde Valencia Mesut önde Serdar oynuyor. Hala 3-4-2-1 bir oyunda gol lazım sana. Dersin ki Zala ile Tisalant oynatacağım. Novak çıksın buraya daha orta sahayı güçlendirerek öne doğru İrfan'ı almış bir çift bölüm. Çift olmaz Hiç, hocam. Ya, iz, ya şimdi e, çok enteresan. E, daha önce söyledik Porto Üniversitesi dedim ki ben burada programda Mourinho'nun. Aynı şekilde Pereira'nın hatırlarsın makalleri var. Evet futbola, bilimsellikle ilgili hala var. Doğru ben de okudum. Ama genel yapı olarak o ayrı bir şey. Bunu bir kere ayıralım. Genel olarak sağ içinde her zaman söylüyorum. O organizasyonda çok cesur bir teknik değil, direktör değil. Postmodern yani pragmatik sağ içinde böyle hemen sorun çözecek bir teknik adam değil. Daha yaptığı oyuncu değişiklerle muhafazakar, korkak bir teknik adam. Şimdi... Fenerbahçe diyoruz ki baskı yapıyor. Fenerbahçe takımından zaten bu oyuncularla baskı çıkar. Kalite çıkmaz oyun kalitesi. Şimdi aynı zamanda bu oyunda diyorsun ya iki santrofor niye oynuyor? İki santrofor da oynasa sıkıntısı ne Fenerbahçe'nin biliyor musunuz? Serdar evet uzun süre sakattı bir gol atmış. Bereşşah Kasımpaşa'na gol atıyor. Kasımpaşa maçında ayağına çarpıyor biliyorsun. Ertuğrul'un üzerinden gitti. Şimdi sen Valencia'nın yanına geçen seneden beri bir santrofor alacağım diyorsun. Almıyorsun. Ve de buradaki en önemli Fenerbahçe'yi bu oyun, oyunla oynatıyorsan aynısını biz hafta içi geçen hafta Beşiktaş Sporting Lisbon maçında gördük. Tabii. Buradaki 3 tane oyuncuyla bu 3 tane oyuncuların var ya yani internetle Osmanlı kadar arasında fark var. <gülüyor> bak bizde Sporting Lisbon'un üçlüğü, üçlü oyuncu bak kalite ayrı bir şey. Oyuncu profiller apayrı profiller. Şimdi sen böyle bir oyun oynatmak istiyorsun tamam 
en son söyleyeceğim. Fenerbahçe'nin ligde dedik ki ya işte e, milli takım arasına girdiğinde falan 12 gol yani üretmekte sıkıntısı var. Bu Fenerbahçe takım farz edelim şampiyon olması için. Şimdi 34 tane maç oynuyor musun? 18 tane takım yok. Yani 38 tane maç oynayacaksın. 20 takımlı dik değil mi? Sen buradaki en kötü bu üçlü sana 60 bu oyunda 60 veya 70 tane gole katkı sağlaması Tabii. lazım. Şimdi bak. Asist ve gol şimdi, olarak. Mantık. Şimdi bunlar uzaktan atacak. İşte Zayis ara sıra bu oyunda Nazım işte az, Ferdi az, Duran toptan atacaklar, çıkacaklar ucuma vesaire. Şimdi 60-70 gole bu üçlü Mesut da burada oynasa, Pelkas da, İrfan da, e, aynı şekilde Valencia da oynasa, Bereşa da oynasa, ya. oynasa, bak şampiyon yapmaz ki. 40 gol yapar Hadi mı? Hadi 40 olsun diyorum ben sana. Ya şimdi bu oyunculardan... Mesela bu gol zenginliği çıkmaz. Yani o zaman burada sıkıntı ne biliyor musun? Bir esnek değilsin. Dörtlüye dönersin. Yine maç. Şimdi bir şey söylüyorum. Biz burada söylüyoruz ya. Bu illa bir kanun maddesi bizim dediğimiz dedi. Biz bir farklı bir bakış açısı bizi izleyenlere sunmak istiyoruz. Dörtlü bir oynarsın. Üçlü orta saha. Baklava düzen. Dört, üç, bir, iki gibi bir şeyleri denersin. Senin takım buna daha uygun. Bak. Hocam ben burada... Ama en önemli bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe'nin özellikle sezon başından beri bu maç özeli ve geneli. Şimdi bir teknik adamı böyle değerlendireceksin. İşler sağ içinde çok iyi gidiyor. Dört dörtlük. Bir teknik adamı değerlendiremezsin. İşler ne zaman? Çetrefilleşiyor. Sıkıntıya giriyor. Sağ içinde yumak artık sarılıyor. Burada çözülmesi gerek değil mi bu yumak? Onun için burada Pereira'nın girmesi gerek. Sistemi değiştirecek oyuncu. Yani ne, ne diyoruz biliyor musun? İşler iyi git, iyi eli herkes oynar. Ender. Mühim olan kötü eli oynamak. Victor Pereira iyi eli oynuyor. Herkes oynar. Mühim olan Fenerbahçe gol lazım, galibiyet lazım. Kötü ele oynayan ve de burada fark yaratan bir teknik adam değil. Peki devam edeceğiz. Sevgili Gürcan'a da döneyim. Gürcan Bilgiç bugünkü yenilgi kime yazar? Valla e, Rea Hoca tek, teknik olarak çok yanılız etti. Yani bitirmeseydi sözü ben kalkıyordum şimdi. Hadi koy açalım. Hayır yani, valla aç, açalım. açalım bu... Hocam sana bir şey söyleyeyim. <gülüyor> Şurayı da açalım. İsterseniz yana açalım. Olabiliyor mu? E, Tolga buraya açalım. Şimdi, şimdi tamam. şunu, şu, şunu söylemek lazım. Bugün Fenerbahçe takımı e, kaybetmeyi hak etmedi. İki tarafta da var. İstersen oradan da söyleyebilirsin. Bak kay kaybetmeyi. Hocam söyledi ya demin. Evet. Yani e, çözüm bulamıyorsun. İşler çetrefile e, girmiş bir değişiklik yap. Hiç oyuncu değiştirme. Ender. Sangari'yi bek yap. Ferdi'yi buraya koy. Bak hiç oyuncu değiştirme. 4 2 3 1'e dön. İstiyorsan 4 1 4 1 yap. Bunları bunu da öne al. Tamam mı? Ö, ö, önde önde kullan. Orada bir farklılaş. Bir sayını çoğalt. Ee, orta saha e, sayını çoğalt. Ama buna rağmen iki tane şutu var. Ee, şeyin 3 tane. Alan yedi. İkisi oldu mu? 3 o arada bir tane Zaten oldu. Zaten ilk ikisi gol oldu. Siz konuşmuştunuz 4 2 4 4 3 3 falan diye herhalde ben gelene kadar da ben Konuş, onlardan konuştuk, konuşmayacağım. Konuş. Hocam ben başka şeylerden bahsedeceğim. <gülüyor> hani Türkçe'de bir laf var yani Türkçe'de güzel şeyler vardır da. Bir balık baştan kokar. İki kapıdan çıkıp giden kadının topundan bakmayacaksın. Şimdi nereden başlayacağım size? Arkadaş megafonu eline alacaksın. Milleti sokağa çağıracaksın. Fenerbahçe Gülbü Başkanı. Al. Millet sokakta. Ne yapacaksın şimdi Ali Koç? Megafondan adam çağırdın. Hedef gösterdin millete. Hakemleri onu bunu. Al işte hakem. Al işte netice. Fenerbahçe Kulübü Başkanı zaten şu anda bitmiş. Belli yani. Bittiği belli Fenerbahçe Kulübü Başkanı'nın. Teknik direktörü de bitmiş. Çünkü Fenerbahçe teknik direktörüyle futbolcular arasında hiçbir bağ yok. Bakıyorum yedek kulübesine ve oynayana futbolcular ayrı bir alemdeler. Fenerbahçe teknik direktör ayrı bir alemde. E bu adamı da getiren Ali Koç. Onun akıl hocaları var. Basın sözcüsü çok hafif konuşmuş Trabzon'da. İlla sen çık başkan ortalığa ver veriştir diyen adamları dinlersen isim vermeyeceğim. Dinlersen olacağı budur. Ya kardeşim bir takımına bak önce ya. Bırak başka şeylerle uğraşmayın. Hakemdi makemdi dedi al sana hakem. Ne yaptı bugün hakem? Hiç tartışmaya da gerek yok. Ne yaptı abi? Başka yerlere hedef gösterme kendine bak. Takımın top oynamıyor ya. 
Takımın baskılı oynuyor. E senin antrenörün benim seyrettiğim gibi seyretti abi. Oynatacağın Sardar Vor kenarda sonradan oyun aldın da biraz hareketlendi. Orada da gol yedi. Ya adamın bir şekli var. Alanya'nın bir şekli var. İlk yarı belli boyunda oynadı. İkinci yarı Fener'de de yorgunluk başladı. Oyuna çıkmaya başladılar. E zaten oyuna çıkmaya başlayınca tehlikeli olmaya başladılar. Biz seyrediyoruz. Artık oyuncu değişmesi lazım. Dakika 60, 58. Sen seyrettin. Sen oyuncu değiştirdiğinde zaten bitmişti. Bir de oyuncu değiştirdin çarşaf gibi. Bak oyuncuyu değiştirirsin başkasını alırsın. Bir oyuncuyu iki oyuncuyu alıp dört oyuncunu yeniden değiştiren tek tek adamdan tek tek adam olmaz. Kendini inkar etmiş oluyorsun. Evet. Zaten futbolcu çorba gibi. Ben nerede oynayacağım lan derken gol yiyorsun. Sen iki tane aynı golü yedin ya. İki tane aynı golü yedin. Çat çat gol yedin. Ondan hesap sorarsın abi. Ben Ali Koç'tan hesap sorarım bu takım için. Öyle dört iki dört dört hiç bakmam abi. O zaten olur o. Eğer orası iyi olursa olur. Şimdi ben bakıyorum. Mesela, mesela Beşiktaş başkanı. Bak piyasada yok hiç. Galatasaray başkanı piyasada yok hiç. Çıkmıyorlar. Ali Koç her gün piyasada elde megafon bağırıyor abi. Pazarda patates mi satıyorsun ya? Soğan mı satıyorsun? Yakışıyor mu ya? Fenerbahçe başkanının bir asaleti olur, bir duruşu olur arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bu Ali Koç olur, Aziz Dikdar mı başka soy hiç fark etmez. O tarz hareket edilmez abi. O elde megafondan megafondan olmaz öyle şey ya. Fenerbahçe başkanında elde megafon. Pazarda mal mı satıyorsun ya? Fasulye mi nohut mu satıyorsun? Kusura bakmayın. Ben işin 4 2 4 4 3'üne bakmam abi. Ben bu işin buna bakarım. Balık başta kokar. İtirazınız varsa tartışırız. Hayır bugün Fenerbahçe kazansaydı ne olacaktı hocam? Hocam Fenerbahçe kazansaydı da yani, geçen sefer ha, yaptığı iş değil diyorum ya sana hoca. Hayır Bak, ama. Galibiyetten falan bahsetmiyorum iş değil. Hakem makem işte hakem yaktı. Ağa, de, hakem. De, hayır, şimdi... Abi yapılan iş yanlış. Bir Fenerbahçe kulübü başkanı elde mi kovar o tarz konuşmaz abi. Yok yok orada haklısın. Ben ondan yani, bahsediyorum hayır, sana. Or, orada Yoksa haklısın. bugün kazansa ama, da konuşacağım. Ama çıkacak hakemden şikayetçiyse onu söyleyecek hocam. Ya tamam. Ama Gürcan. Tamam. Hava alanında onun yeri... Değil değil Şimdi, yanlış. Yani ben, bence de yanlış. Kulüp başkanı gelir oraya taraftar, elini sallar, oyuncular arabaya biner, gider. Ha, hayır, Otobüsüne ben... binerler, başkan da arabasına binerler. Megafonla hayır. orada yani konuşma yapmak, Altay sen konuş, işte Mesut sen konuş. Ya bir büyük camiye. E, bu başkan Bunlar otobüsten gönderdi doğru ya takıma. Doğru hareketler değil. değil, değil. Can. Otobüsten Do gönderdi doğru ya. Hareket. Doğru muydu otobüsten Do gönderdi? Doğru hareket de değil. Doğru görüntü de değil. Yani orada bir kere de tribüne ta gitmişti ilk geldiğinde aslında. Şimdi takım yaptığın transferler. Takım mağlup da taraftarın ilgili bir şey söyle. Kaç antrenör değiştirdin söyle. abi? 3 yılda kaç teknik adam değiştirdin? 6 mı 7 mi? Kaç oyuncu değiştirdin? Ya ay takım burada. 3 yıldır yok takımın. Senin başkan olduğu Dördüncü dönemde. 3 yıl yıldır takımın yok abi. Varsa buyurun. 3 yıl sonra bu takım. Dördüncü Kaç teknik yok. adam? Ya geçen sene iki gol atsan, iki gol fazla atsan şampiyon olacaksın. E, aynı hakemler. İki gol daha atsaydın şampiyon olacaktın. Çıkıp da böyle ver vere vermek var mı ya? İnsanların da bir ailesi var, bir şeyi var. Bu kadar şey var mı? Toplanın sokağa çıkması falan için. Ya millet nelerle uğraşıyor? Millet sokağa dökmeye uğraşıyor ya. Böyle bir şey var mı mantık ya arkadaşlar? Bir de... Zaten kıvılcıma bakıyor insanlar ya. Buraya gelmiş herkesin şeyi. Milletin sokağa dökmeye kalkıyor abi. Bir, bir de en büyük eksiklik Fenerbahçe 4. yılın Ali Bey'in hocam her sene anahtar teslimi işte bir bakıyorsun koku geliyor. İşte menajer diyor ki ya işte menajere ben inandım vereyim. Tamam menajer aynı şekilde Komolli'ye bir bakıyorsun anahtar teslim veriyor. Arkasından Ersun Yenal geliyor veriyor. Bu ara menajerler işte e, bakıyorsun Türk ve yabancı menajerler, basketbol bir menajerleri. Bir firma var zaten. Bir firma Herkes var. Herkes orada. Tabii. Şimdi böyle Mutlaka devam. Bir bonus oluyor Arkasına yanında. Arkasına Ersun Yenal aynı şekilde gidiyor. Emre Belezoğlu, Erol Bulut. Anahtar teslimi alın. Geçen sene devre arası Emre iyi transfer yapmıştır. Yanlış da olabilir. Geçen sene bir kere en büyük fiyasko burada. Yani bunun hesabını bir başkan, yani bir yanında bir teknik, bir danışman, bir insanlar yok mu? Ya başkanım biz İrfan Canan'a kahveci alıyoruz. Evet bizim o pozisyonda 7 tane, 8 tane 10 numara oyuncusu var. Burada aynısını tekrarlamayalım oyuncuları. Ya Galatasaray'a git. gitsin ya. Galatasaray rakibini alabilir alsın. Sen bak sana ne ihtiyacın var? Bizim şimdi burada Hala kamera... geçen seneden kamer... bir Sandefor. Kameramana burada ihtiyacınız varsa ışıkçı gelir mi buraya? Editör gelir mi? Hayır onların işi farklı yerde değil mi? Yani bir organizasyon var burada. Sana santrofor lazım. Devre arası belli. Bu takım bir santrofor alması gerekir. Kaliteli şampiyonluk için... 
çok önemli bir adım atacaksın. Senin elinde de bir borut atacağın bir belirli bir para çıkmış ortaya bir anda. Sen 7 milyon işte 10 milyon eurolar söyleniyor rakamlar. Bu Hoca, rakama al, ağlıyorsa Emre Belezoğlu sen söylemiyor musun? Bu yanlış. Hoca, bir dakika Gürcan şunu bitireyim. Bu sezon başı yine bu sefer Kom e, Komaliler gitti. İşte bir sürü geçmiş sezondaki herkes gitti. Bu sene de Perer açık. Dedi ki ya Kolkır'dan olmaz diyor. Kolkır'dan olmaz. Bu takım üçlü Yeni var. Alınmış. Bak şimdi bana üçlü soruyorsunuz diyor. Üçlü diyor futbol. Evet biz de biliyoruz. İçine koyduğun felsefe derinlik önemli. Üçlü. E, Kolkır üçlü oynamaz diye oluyorsun. Caner'i sol bak üçlü de oynamaz diye oluyorsun. Ne olacak? Arkasından diyorsun ki üçlüye göre takımın içini boşaltıyorsun. İkinci sınıf oyuncuları alıyorsun. Ya bu doğruya doğrudur. Crespo, Meğer, Rossi ve Breş o dört tane oyuncu Fenerbahçe adına ikinci sınıf oyuncudur. Bundan sonra gol atarlar iyi olurlar ayrı. Şimdi kalite eksikliği bugün de belli oldu. Sen yine anahtar testin bu sene bir Perera'ya veriyorsun. Ya biri demiyor mu ya? Bir masaya oturtup ya başkanım bunları biz alıyoruz da doğru değil. Bu adam üçlü savunma. E gittiğinde ne yapacak? Tekrar biz buraya 10 tane de 15 oyuncu mu alacağız? Hocam bak ne dersin? Fenerbahçe'nin bu kadar futbol aklı yok bak, ya. Bak, en büyük sıkıntısı bu. Eleştirilerine katılıyorum ama geçen hafta bu takım liderdi. Yani Erman Amin'in dediği gibi ne bir felaket senaryosu Ama var. sürdürebilirliği Sen... tartıştık tabii, ama. Tabii tabii. Onu da iyiyken söyledik. söyledik. Hayır, bak sürdürebilirliği yok dedik. Abi %100. Yani e, ne böyle bir facia durum var. Yani bu, bugüne baktığınız zaman iki maç üst üste kaybetti diye bir, bir takım. Öteki şöyle olmuş, belis böyle olmuş, fatura oraya elbette eleştireceğiz, konuşacağız. Ama e, baştan beri esasında yapması gereken, tüm Fenerbahçelilerin yapması gereken oydu. Yani e, diyor ki Vitor Pereira, benim takım yeni. Yeni değil kardeşim, senin dokuz oyuncun Antwerp maçı sonrası diyorum. Geçen seneden. <gülüyor> Tecrübesi de diye atakma. Aynen yani. Antwerp ilk 11'i şuraya versinler. Tecrübesi de bir baksın insanlar. Aynen. Zaten iki tecrübesi... öncüsü senden gitmiş. Te... Bir de UEFA. Te... Tecrübesi dediği takım 14 oyuncusu. Tecrübesi şuraya bir versinler 14 bir görelim. Oyuncusu... Tecrübesiymiş o takım. 14, 14, 14 oyuncusu. Mi... Milli takımlar da oynuyor. Vitor Ferreri bir şeyi çok iyi biliyor. Bu karşıya verir misiniz? Yani Stolga? onu Ersin Hoca da yapıyordu. Fenerbahçe defans yapmaz yaptırır. Taraftarın böyle... Gönlünü hoşlayan böyle hamasetli kelimeler. E, burada şey diyor Doğru Avrupa'da mı? şampiyon olacağımızı mı zannediyorsunuz? Ya. Popülizm büyük takım hocası ya. der, yani. Yani. Büyük takım hocası der mi öyle bir şey? Ya çok kısa bir şey, şey söyleyeceğim Gürcan. Çok özür dilerim ama çok kısa. Bu çok... Ya kimse Pereira'nın takımı UEFA Avrupa Ligi'nde Ender şampiyon yapmasını beklemiyor. Ama Ant veriyen gruptan çık bu da bir gelişimdir. Diyor ki biz diyor şampiyon. Ya şampiyon olmayabilirsin ama Ant vere. Bari berabere kalıyorsun Yarın çünkü oyun olarak üstünlüksün ama futbolda bunlar olabiliyor demiş. E i̇ki kere gelip iki gol attılar. O zaman onu düşünmek lazım. Ya diyor, nasıl yaptılar? Ya hafta içinden hafta içinden hafta içinden doğru bir kere antrenörlük mesajı dedi. UEFA Avrupa Ligi'nin Fenerbahçe alamayacağını 3 aşağı 5 yukarı herkes biliyor. Almayabilir ama sen ant veri yenersin bir iyi oyunda. Artı gruptan çıkarsın değil mi? Sen 3 yıllık anlaştıysan, bir proje için geldiysen buraya düşünüyorsun. Gruptan çıkıp elenebilirsin. Dersin ki bu sene bu takım gelişim gösterdi. Diyor ki bizim takım tecrübesiz. Bir ilk 11'i çıkartalım bakalım. Tecrübeli mi tecrübesiz mi Fenerbahçe ilk 11'i? Bir teknik adam rakip teknik adam için ve rakip takım için şunları konuşmaz. Bir teknik adam rakip teknik adam ve rakip takım için bunları konuşmaz. Şimdi o teknik adam da çıkıp da tabelaya bak sana kardeş de sen yapacaksın. Hayır. Ha? Erman abi geçen sene hatırlayın. 70'e 30 Alanya'daydı top. Doğru mu? Fenerbahçe 2-0 kazandı. Şey çıktı dedi ki hatta e, yanlış anladılar beni dedi. Hoca. Çağdaş. Çağdaş Hoca. E, büyük takım böyle bir büyük takım. Böyle olursa, oynamaz dedi büyük falan. takım. Beşiktaş geldi şey, aklıma yıllar önce. Ahmet Dursun, Seba Gitsin vardı. Şimdi ister misin Serdar Dursun? Ali Koç gitsin diye slogan. <gülüyor> Ya Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'u seviyor. Ali Koç'u destekliyor. Yani başarısızlığına rağmen oluyor bu. Yani e, başkanın önemli fedakarlıklar yaptığını biliyoruz ama eleştirilecek çok şey var. Ya Gürcan hep yani, klasik bir laf söylüyorsa aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar 4 senedir a, en büyük sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Bak mesela Gürcan. kesinlikle de haklısın. Bak, şaya, bak, var, aynı şeyleri yani, yaparak bak, farklı sonuçlar nasıl beklenebilir? Herkesin ya. bildiği böyle tekrar düşüyoruz ama Fenerbahçe'nin özeti bu gibi ya. Hayır, bu baş, olmaya başladı. Net başarısız canım. O şey söyleyemeyiz. Bu yani, kadar anahtar teslimi o, yanlış o, oyuncular yanlış antrenör yani birçok yanlışın hocam, bir araya geldiği yerde doğru çıkmaz. Hocam bak bir şeyi değiştirse Tamam mı? Yani ya ama maça doğru, gidelim diyor arkadaşlarım. Doğru, doğru teknik adamla çalışıyor. Alanya Başkanı yani. nasıl konuştu? Derslik konuştu. Bir maça adam, gidelim, maça gidelim. Reklam devam edelim. Gidelim. Mi?